ఏ పంటకి ఎంత మోతాదులో పోషకాలు కావాలి అనేది కూడా సాయిల్ టెస్టింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏమి తెలియజేస్తుందంటే దాంట్లో మీకు ముఖ్యంగా తెలిపేది పిహెచ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఎన్ పి కే అవైలబుల్ ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ అవైలబుల్ నైట్రోజన్ అవైలబుల్ ఫాస్ఫరస్ అవైలబుల్ పొటాషియం ఇది ఇస్తారు మీకు రిపోర్ట్ పిహెచ్ అనేది మీకు కొంతమంది సైన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు తెలుస్తుంది ఏంటి లాగర్ థమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనేది పిహెచ్ అంటే మన యొక్క నేల ఇప్పుడు పిహెచ్ స్కేల్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వన్ వన్ టు ఫోర్టీన్ ఇస్ ఫ్రమ్ వన్ టు ఫోర్టీన్ దిస్ ఈస్ సెవెన్ ఈస్ న్యూట్రల్ సెవెన్ ఈస్ న్యూట్రల్ This is acidic. This is alkaline. What is it? A scale, pH scale, and it is not the same. This is the same. It is acidic. Acidic rope, alkaline rope, and it is neutral. More or less, all soils are neutral. it varies from 7 to 8 all field crops all field crops their ph real nearly varies it varies it is not exactly 7 or 8 but it varies from 7 to 8 anta variki avakasham undi electrical conductivity anedi soluble salts tell us sir నీటిలో కరిగిన లవణాల శాతం ఎంత ఉన్నది అనేది ఈసీ ద్వారా తెలుసుకుంటారు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ద్వారా ఓసీ ద్వారా ఆర్గానిక్ కార్బన్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్రక్రియ అయినా భూమిలో మీరు చేసే అది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కానీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ కన్వెన్షనల్ ఫార్మింగ్ కానీ ఏది చేసినా మీకు ఆర్గానిక్ కార్బన్ పర్సెంటేజ్ కనుక పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా దానికంటే పెరగాలి ఇంకా వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండొచ్చు ఇది పెంచేదానికి మనం చేసే ప్రక్రియలను తోడ్పడాలి అది మీరు ఈ ఆర్గానిక్ కార్బన్ పరీక్ష వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం ఆర్గానిక్ కార్బన్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి మామూలు ఎరువులు వేస్తే పని రావు కన్వెన్షనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ డజంట్ ఇంప్రూవ్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఓన్లీ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ది ఆర్గానిక్ కార్బన్ అవి ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ యార్డ్ మెన్యూర్ కావచ్చు పౌల్ట్రీ మెన్యూర్ కావచ్చు షీప్ మెన్యూర్ కావచ్చు పిగ్ మెన్యూర్ కావచ్చు గ్రీన్ మెన్యూర్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఆయిల్ కేక్స్ దే ఆల్సో ఇంప్రూవ్ సమ్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఎందుకంటే వాటిలో కార్బనం శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనలో కూడా కర్బనం ఉంది మనం తగలేస్తే పోయేదంతా కర్బనమే గ్యాస్ రూపంలోనే వెళ్ళేది అంటే కర్బనం శాతం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆర్గానిక్ అంటారు లేని దాన్ని ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఇన్ నేచర్ ఆల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఇన్ నేచర్ ఆల్ మెన్యూర్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ ఇన్ నేచర్ దాంట్లో కర్పణ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఆర్గానిక్ అన్నారు మీరు చదువుతున్నారు కదా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని చదువుతారు కదా దాంట్లో కూడా అదే చెప్తాం కర్బన్ ఎక్కడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో అక్కడైతే ఆర్గానిక్ అవుతుంది తర్వాత మీకు నత్రజని ఎంత ఉన్నది భాస్వరం ఎంత ఉంది పొటాషియం ఎంత ఉన్నది అనేది కూడా తెలుస్తుంది మీకు తెలిసినప్పుడు మీకు దీని మోతాదును బట్టి ఎంత ఎరువు వేయాలి ఆ పంటకి ఎంత భాస్వరం వేయాలి ఎంత పొటాషియం సప్లై చేయాలి మీరు బై ఎడిషన్స్ ఎంత అనేది మీకు అవగాహన వస్తుంది ఇంకో విషయం దీంట్లో రెండు నిమిషాలు పూర్తి చేస్తాను ఇంకా ఈ అవైలబుల్ నైట్రోజన్ అనేది మీరు ఎరువులు వేసిన అనుకోండి ఇప్పుడు జరుగుతుంది కన్వెన్షనల్ ఫార్మింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది వేసిన ఎరువులు దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ ఈజ్ లాస్ట్ 
యూరియా వేశారు అనుకోండి యూరియాలో అది అమైడ్ ఫార్మ్లో ఉంటుంది మీకు తెలుసా లేదు అంటే తెక్కన ఫెట్ యూరియా ఒక్కటే నత్రజని ఎరువుల్లో ఆర్గాన్ ఎమైడ్ ఫార్మ్లో ఉండేది తెక్కనివన్నీ మామూలుగానే ఉంటాయి ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ లాస్ట్ అయితే మొక్కకు మిగిలేది థర్టీ ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ కూడా మీకు బై పర్కులేషన్ బై డ్రైనేజ్ ఆర్ బై డీనైట్రిఫికేషన్ లాసెస్ ఆఫ్ ఎన్ అంటారు దాన్ని డీనైట్రిఫికేషన్ ఆవిరైపోవచ్చు మీరు వేసిన ఎరువు నీళ్లలో కరిగి భూమిలో కిందకి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే బియాండ్ ది రూట్ జోన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ బియాండ్ ది రూట్ జోన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ పోతే మనకి ఆ మొక్కకు అందుబాటులో రాదు మొక్కకి వేరు పదిహేను సెంటీమీటర్ల వరకే ఉంటుంది అనుకోండి పదిహేను సెంటీమీటర్ లోపు ఉన్న పోషకాలనే అది గ్రహించగలుగుతుంది లోపలగా పోయేది అది గ్రహించలేదు దానికి శక్తి చాలదు అందువల్ల ఎక్కువగా లాస్ అవ్వడానికి అవసరం ఉంటుంది అందుకని దీన్ని అరికట్టడానికి మనం వేసిన ఎరువు అంత త్వరగా మెల్లగా అందటానికి ఒకసారి వేసామనుకోండి ఇతని ఫార్టీ ఇయర్స్లో ఒక వీక్లు అయిపోతుంది తర్వాత భాస్వరం విషయానికి వస్తే వేసిన భాస్వరం ఎప్పుడైనా ఎరువు ఏదైనా భాస్వరం ఎరువులు కానీ మనం వాడినప్పుడు ఇది ముందు ఫిక్స్ అయిపోద్ది ఇట్స్ దెర్ ఇస్ నో లాస్ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ కార్బొనెంట్ తెలిసింది కదా అది మనకి భూమిలో నీరు నిలవయించుకునే శక్తిని కానీ పోషకాలను నిలవయించుకునే శక్తిని కానీ పెంచే గుణం కలదు అది పెంచుతుంది అనమాట అంటే దట్ ఈస్ క్లే లైక్ జస్ట్ లైక్ క్లే లైక్ అందువల్ల మనకి ఎక్కువ నీరు పోషకాలు కానీ భూమిలో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ పెంచే కొన్ని పెరిగే కొన్ని భూమిలో పోషకాలు నిలవయించుకునే శక్తి కానీ నీటి పరిమాణం కానీ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో డబ్ల్యూహెచ్సి అది కానీ పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు వారు అడిగింది ఏంటంటే నత్రజని భాస్వరము పొటాషు వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఇంది ఏంటి ఇప్పుడు సేవ్ చెప్పిన తర్వాత అసలు ఏం చేస్తాయి ఇది నత్రజని పైరు పెరుగుదల పైరు పెరుగుదలకి నత్రజని ఉపయోగపడుతుంది పెరుగుదల పైరుకి దానికి కూడా కీలక దశలు అనేవి ఉంటాయి క్రిటికల్ స్టేజెస్ మన ఇంగ్లీష్లో క్రిటికల్ స్టేజెస్ అంటాం క్రిటికల్ స్టేజెస్ అంటే ఆ దశలో దానికి ఎక్కువ పరిమాణంలో తప్పనిసరిగా ఆ నత్రజ అనేది కావాలి అంటే కదా మనకి దశలు ఉన్నాయి బాల్య దశ యౌవనం క్రౌమార్యం వార్ధక్యం అంతే కదా మనకి బాల్యంలో కావాల్సిన మోతాదు ఒక రకం యవ్వనంలో కావాల్సిన మోతాదు ఒక రకం క్రౌమార్యంలో ఒక రకం కావాల్సిన ఉంటుంది వార్ధక్యంలో పెద్దగా అవసరం ఉండకపోవచ్చు అట్లనే పైరు పెరిగేటప్పుడు కూడా దానికి కూడా కొంత క్రిటికల్ స్టేజెస్ అని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ దీని క్రిటికల్ స్టేజెస్ మ్యాక్సిమం కెలరీ దుబ్బు కట్టేటప్పుడు యానికల్ ఇనిషియేషన్ ఒకటి బేసల్ బేసల్ మ్యాక్సిమం కెలరింగ్ అండ్ పానికల్ ఇలివేషన్ బేసల్లో ముందు మొక్క నిలబడాలంటే కొంత ఎరువు వేస్తాం అంటే మొక్క నాటబోయేటప్పుడు అది బేసల్ వేస్తాం తర్వాత మ్యాక్సిమం కెలరీ దుబ్బు కట్టుతుంది అంటారు దుబ్బు కట్టడం అంటారు బాగా దుబ్బు కట్టే స్టేజ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టైంలో వేయాలి ఫ్యానికల్ ఇనిషియేషన్ జస్ట్ పొట్ట పొట్టం అంటారు పొట్ట దశ పొట్ట దశ అంటారు ఆ పొట్ట దశలో మళ్ళీ అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ కీలక దశలు ఎరిగి మనం కనుక దత్తరజని అందిస్తే వేసిన ఎరువు వృధా కాదు మొక్కకు సద్వినియోగం అవుతుంది అట్లనే భాస్వరం వేసింది మొత్తం భూమిలోనే ఇది ఈ పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది రూట్ డెవలప్మెంట్
ఆశ్రమం వేళ్ల వృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది వేళ్ళు బాగా వృద్ధి చెందాలంటే వేళ్లకు ఉపయోగపడుతుంది పొటాషియం రెసిస్టెన్స్ రోగ నిరోధక శక్తి తెలుగులో అంటాము రెసిస్టెన్స్ టు పెస్ట్ అండ్ డిసీజెస్ ఈ పాత్ర విధి ఈ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటాము ఇట్లీ ఇది న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి దాదాపు మొక్క పదహారు న్యూట్రియంట్స్ కావాలి పదహారులో ఈ మ్యాక్రో అన్నాం ఎందుకన్నాము మ్యాక్రో అని ఎందుకన్నాము బికాజ్ దే రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ మోర్ బికాజ్ దే రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇంకోటి ఏమొస్తుందంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో కొద్ది మోతాదులు కావాలా అవేవి మన ఎలిమెంట్స్ లైక్ జింక్ ఐరన్ మ్యాంగనీస్ బోరాన్ ఇవి అనమాట ఇవి తక్కువ మోతాదులో కావాలి దీని ఎంత మోతాదులు అవసరం లే తక్కువ తక్కువ మోతాదులో కావాలా ఇంకోటి ఉన్నాయి అంటే సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ కాల్షియం మెగ్నీషియం సోడియం ఇవన్నీ ఇవి సెకండరీ ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషియరీ అని మూడు భాగాలు చూసుకోవచ్చు లేకపోతే మ్యాక్రో సెకండరీ మైక్రో ఈ విధంగా మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు ఎన్ని బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ క్రాప్ దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి దాని యొక్క అవసరాలను బట్టి దానికి కావాలసిన మోతాదును బట్టి నిర్ణయించిన కానీ దాని యొక్క సైజును బట్టి కాదు వాటి యొక్క సైజును బట్టి కాదు వాటి క్రాప్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాటిని క్లాసిఫై చేశాం మనం మొక్కకి నత్రజరి డెఫిషియన్సీ వచ్చింది మొక్క పెరగటం లేదు అనేది మనకు అర్థం కావాలంటే మనకేందంటే క్రాప్ విల్ బి ఎల్లో ఇన్ కలర్ మొక్క ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది ఏదైనా కానీ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది అంటే పత్రహరితము క్లోరోఫిల్ అంటాం కదా ఆ క్లోరోఫిల్ అనేది కనపడదు మనకి అది లేనప్పుడు ఎల్లో ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ ఫోలియర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ యూరియా ఎనీ నైట్రోజనస్ ఫెర్టిలైజర్ ఫోలియర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వన్ పర్సెంట్ యూరియా దాని ప్రకారం మనం చేస్తాం ఫోలియర్ న్యూట్రిషన్ ఇప్పుడు మనకి ఇంట్రా వేనస్ ఎంట్రా మస్కులర్ ఇంజక్షన్ చేయటం లేదా అట్లనే వాటికి కూడా ఏంటంటే వేసలుగా కాకుండా దాన్ని క్రాప్ సైకిల్ పూర్తి చేసుకోవడానికి దానికి అడ్డంకిగా ఉంది కాబట్టి ఆ అడ్డంకిని తగ్గించేదానికి మనం ఫోలియర్ న్యూట్రిషన్ రికమెండ్ చేస్తాం ఫ్లోరియర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో స్టొమాటా ఉంటుంది ఆకుల్లో స్టొమాటా అని ఉంటుంది ఆ స్టొమాటా ద్వారా ఆ లోపలికి వెళ్ళి దాని యొక్క డెఫిషియన్సీని కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది అది నత్రజని తర్వాత భాస్వరం వచ్చేటప్పటికి ఇది పర్పుల్ కలర్ పర్పుల్ ఆకులు వీణలు కాస్త పర్పుల్ కలర్లోకి వస్తాయి అది గ్రహించి మనం భాస్వరం మోతాదుని అట్లానా తెలుసుకోవచ్చు అలానే పొటాషియం డెఫిషియన్సీ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆకులు ఈనెల్లో చివరి భాగాలు ఆకులు చివరి భాగం అంటే ఇప్పుడు ఆకు ఉన్నదనుకోండి ఈ చివరి ఆకు లేమినే అంటాము లేమిన యొక్క అంచులు అంచులు మాడిపోయినట్టుగా వస్తుంది దాన్ని మనం పొటాషియం డెఫిషియన్సీ ద్వారా కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి జిగ్ డెఫిషియన్సీ జిగ్ అది మ్యాక్రో మైక్రో న్యూట్రియన్ దీని డెఫిషియన్సీ ఎలా వస్తుందంటే మీకు అక్కడ ఆకుల మీద మచ్చలు ఎర్రటి మచ్చలు అట్లా బట్ వీన్ రిమైన్ దట్లా అంటే తుప్పు మచ్చల్లా కనపడతాయి అంటే మనం దీంట్లో ఏంటంటే కన్ఫ్యూషన్ ఈ ఈ మచ్చలు అనేవి డిసీజెస్ వల్ల వచ్చినాయా లేకపోతే జింక్ డెఫిషియన్సీ వచ్చిందా అనేది మళ్ళీ వేరే కాస్త కన్ఫ్యూషన్ ఉండొచ్చు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం యు మస్ట్ డిమార్కెట్ ఇది డెఫిషియన్సీ తెగుడు వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ధాతు లోపం వల్ల వచ్చిందా అనేది మనం డిమార్కెట్ చేయలేనప్పుడు దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లానే ఐరన్ ఐరన్ క్లోరోసిస్ అంటాం పద్ద దాంట్లో ఏంటంటే 
ఈయన గ్రీన్ గానే ఉంటుంది ఈయన ఆకులో ఉండి ఈయన గ్రీన్ గానే ఉంటుంది తక్కిన లామినా మొత్తం ఎల్లో కలర్లో వచ్చేస్తుంది టైన్ లాబినా మొత్తం ఎల్లో కలర్ దాని డెఫిషియన్సీ ఎట్లా అంటే ఐరన్ సల్ఫేట్ అన్న పేది నిమ్మ ఉప్పు అది మామూలు రికమెండ్ చేస్తున్నారు అన్న పేది నిమ్మ ఉప్పు ఆ రెండు కనుక పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కనుక స్ప్రే చేస్తే రెండు మూడు తఫాలుగా చేస్తే అప్పుడు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ మనం కవర్ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది పోరాన్ డెఫిషియన్సీ మీకు అదేంటంటే ఇలా మీకు పైన ఆకు రావు ఆకులు రావు అవి బుడుచుకుపోయినట్టు వస్తాయి అట్లా గుట్టగా వస్తాయి అది బోరాన్ డెఫిషియన్సీ మనకి తెలుస్తుంది అంటే ఆకులు బుడుచుకోకుండా ఇంకో విషయం మీకు చెప్పాల్సిందండి ఆల్ డెఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ నత్రజని భాస్వరం పొటాష్ దే అపియర్ ఇన్ ది బోల్డర్ లివ్స్ బోల్డర్ లివ్స్ అలానే ఈ మ్యాక్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏదైతే ఐరన్ మ్యాంగనీస్ బోరాన్ ఐరన్ మ్యాంగనీస్ బోరాన్ జింక్ దే అపియర్ ఆన్ ది యంగర్ లీవ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి యంగర్ లీవ్స్ లో ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ డెఫిషియన్సీ వస్తాయి మ్యాక్రో న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ అపియర్ ఓన్లీ ఇన్ గోల్డర్ లీవ్స్ ఆఫ్ ది ప్లాన్ అంటే ఇప్పుడు డెఫిషియన్సీ అనేది మన ఆర్గానిక్ కార్బన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మనం ఈ మాన్యూర్ వేసిన ఏదైతే ఆవు పేడ కానీ లేదంటే గొర్రె కానీ మేకలు కానీ ఇవన్నీ ఏది అవైలబుల్ ఉందో అది వేసుకున్నప్పుడు మెల్లగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒకసారిగా ఏది రాదు భూమిని కూడా డెవలప్ మెల్లగా డెవలప్ చేసుకోవాలి అంతేగాని మనం యూరియానో లేదా వేరే ఏదో వేయటానికి కాదు సార్ ఎంతకు ఏం చెప్పాడు దాని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు దీనికి ఏ డెఫిషియన్సీ ఏది వస్తుంది అనేది మనం అందుకని క్లారిటీ కోసం నత్రజన అంటే ఏంటి బాసురం అంటే ఏంటి పొడాసం అనేది మీకు తెలియటానికి నేను సార్తో చెప్పించా అది అంటే మీకు సాయిల్ టెస్ట్లు అవన్నీ వస్తాయి మనం ఏ పంటకి ఏది అనేది మన పాలేకర్ గారి మెత్తలు ఏమో మొత్తం దేనికైనా జీవామృతమే వాడమంటారు అది కొద్దిగా స్లోగా అవుతుంది ఇప్పుడు రైతుకి ఏంటంటే ఫాస్ట్గా మనకి కావాలా అనేది ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా బయోపెట్లేస్ అవన్నీ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే ముందు మన ఆవు మొత్తం పేడ జీవామృతం ఇది వెళ్తే కనుక మనకి మెల్లమెల్లగా మీకు ఇది అలవాటు అయితే అది కావాల్సినప్పుడు బయోపెట్లేస్ అయినా వాడుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ ఫ్యామిలీ అయినా వాడుకోవచ్చు నేచురల్ ఫ్యామిలీ అయితే అవన్నీ వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇతరులకు షేర్ చేయండి వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి